Hej. I dag der vil jeg vise jer en uh, AT Tiny programmer, som jeg har bygget. Jeg har vist en før. Uh, der var en tidligere bygget på sådan et stykke uh, brun PCP som det her. Og jeg havde mine sockets, og det her det er faktisk den gamle. Uh, I kan se, de har været uh, løjet på der, men de er nu fjernet. Uh, jeg har købt sådan en stak uh, grønne plastik plader med tænd på. Det er ikke uh, traditionel PCP, men det der er specielt ved dem her, det er, at de er i R3 format. Det vil sige samme format som en Arduino Uno. Og hvis vi lige holder den over, så kan I se, at det er helt samme format. Fordelen med dem her, er at de er lidt mere faste. De brune her, de er sådan lidt... Man kan faktisk bøje dem lidt. De er ret bløde. Dem her, de er sådan lidt mere... Hvis du bøjer den her, så knækker den så godt nogle stykker. De er også noget tykkere. Og de er faktisk præcis samme tykkelse som øh, PCP'en til Arduino. Grunden til, at jeg har valgt at bruge dem her, det er, at jeg manglede noget mere fast. Øh, dem her, dem blev faktisk slidt. Dem begyndte at få løse forbindelser. Og de små kårstykker, der sidder på her, som egentlig man lodder på, øh, de begyndte at falde af. Øh, det er selvfølgelig mekanisk, fordi når jeg tager den her af og på mange gange, så er der noget bevægelse i det her. Øh, og det kan det ikke holde til i længden. Så væk med den. Og så frem med den her i stedet for. Det er så den nye, jeg har lavet. Den, den er identisk, men ikke man til. Der er nogle små ændringer. Øh, den ene ændring, det er, at øh, mere eller mindre det hele er løjet. Øh, på den gamle, der havde jeg en masse ledninger på kryds og på tværs, og en færdig råd. Den her, der, der er der kun... Ja, der er tre ledninger under bunden. Og en på toppen. Og det er fordi, det er meget svært at bygge bord på den her øh, model her. Fordi det her tænd... Når du lader tænd på tænd, så har det med at bare rende igennem. Og man skal være meget forsigtig med sin varme. Skifter vi lige over, så I kan se den tæt på. Den er der. Der har vi sådan en, en tom plade her, som er med til Arduino. Det er så en kopi Uno, men den passer på uanset det samme størrelse alligevel. Den passer også på en uh, original. Her har vi en, øh, det er så en Leonardo, det er lige meget, der passer den også på. Her er så min nye version. Jeg har to porte på. Jeg har en, øh, en 8 port til den, det chipset, der hedder 45 og 85. Jeg har en 16 port til de chipset, der hedder 44 og 84. Og så er en lille team mikrofrask kondensator her, og en, øh, en diode. Dioden gør jeg ikke en skid. Jeg har den på, fordi jeg skulle bruge en bro henover, her på bagsiden. Jeg skulle have strømmen ført over, og jeg har ikke umiddelbart mulighed for at bygge bro på dem her. Så jeg brugte en diode. Jeg ved godt, at dioden den tager 0,7 volt ud af strømmen, men jeg har testet det efterfølgende, og har fundet, der er ingen problemer med det. Kondensatoren skal være der, og den er egentlig bare tilsluttet jord, og så direkte op på reset-knappen, for at forhindre Arduino i at reset hele tiden, for det vil den gøre, når du installerer, øh, eller brænder firmware over på de små chips her. Jeg har ledninger, jeg ved godt, man skal kun putte ledninger på i den ene retning, jeg har puttet på i den retning, og den her retning. Grunden til, at jeg har den sort herovre, det var alternativt, det var, at jeg kødte den, den lange linje her, og så lod den sort på tværs. Men det vil så resultere i, at den lange her måske kunne afbrydes, og det vil skade min chip, hvis det skete under en overførsel. Hvis den sort her bliver afbrudt derimod, det er jordforbindelsen, så vil der ikke ske noget andet, end det holder op med at virke. Så derfor så tænker jeg, det er rart for mig, at måske holder den bare op med at virke, men jeg kan reparere den. Gør det på den anden led, holder den op med at virke, men jeg kan ikke reparere den igen. Et andet problem det er også, at hvis jeg gjorde det på den her led, så vil jordforbindelsen sætte sig på øh, pin nummer 3 der. Det vil heller ikke gøre godt. Den øh, bruges umiddelbart ikke til programmering, men den kan sagtens bruges, for eksempel hvis man skal omsætte sine fuses på øh, kredsløbet. Nogle mulige ændringer, jeg har overvejet til den her. Ja, nu prøver vi at sætte den på. Uh, Arduino'en her, og den sidder fin, passer rigtig godt. 
Og med, som altid så har jeg også et stykke tape ovenpå den kæmpe USB-port, der sidder på de her Arduino. Leonardo'en for eksempel, den har sådan en lille diskret mini-USB der, så der har man ikke rigtig det problem. Men en af de ændringer, jeg måske kunne finde på at tilføje til den her, det var, at her han i enden, der mangler nogle pins. Du kan se, at man kan sådan webbe den. Øh, den der webbe ting, og her også. Der går jeg til for nogle pins lige der. Og ellers så kunne man jo gøre det her henne bag. Der har du jo den her iscp port Der kunne man jo så lige sætte nogle pins ned og have forbindelse der. De behøver sikkert forbindelse til noget heroppe. Det er bare for at give det en mekanisk støtte, så man undgik og eller undgår totalt at få den her bevægelse. Den her bevægelse gør nemlig, at portene bliver ødelagt med tiden og de her små stykker tænd, øh, ved, ligesom på den anden, hvor det bare var kover, begyndte at brække af. Fordelen ved dem her, det er, at de her små stykker tænd, de går hele vejen igennem, så det stykke tænd, der sidder her, det sidder også her om på den anden side. Teoretisk set skulle de også gøre det her, men de er kun påført den ene side, det vil sige, at den her side, det er bare plastik. Den her side, det er kover og plastik. Derfor er det en fordel at bruge dem her. En anden fordel er, at de, de er meget tykke, dem her. Samme tykkelse som Arduino, det er svært at se, og det er også fjollet at op på den måde. Jeg vil lige måle. Så lige, jeg havde et digital målsmiddel af skift, så vi kan se med alle sammen. Så sætter vi den i. 1 mm tyk. Og vi nulstiller lige. 1,5 mm tyk der. Vi nulstiller. 1,48 mm tyk der. Så den er samme tykkelse som Arduino, kan vi vist roligt sige. Den der 0,015 mm, det er vist acceptabel afvielse i tykkelse. Hvis jeg har nogen forslag til, hvad vi kan bruge dem her til, så skriv endelig, fordi øh, jeg har sådan set en stak her. Fordi man, man kan ikke købe en af gangen. Man køber 10 af gangen. Og øh, lige nu, der har jeg kun skulle bruge en. Øh, man kan selvfølgelig bruge dem til at spille kort med. De har lidt den samme fornemmelse som øh, de der pengetips, man bruger, når man spiller poker. Men altså, så, så ved jeg faktisk ikke lige... Jeg har faktisk tænkt mig, at jeg bare lige lægger dem på lager. Og så, så kan det være, at der dukker et projekt op, men hvis I har en idé, så må I gerne skrive. Jeg laver jo rigtig mange prototyper lige nu. Små øh, projekter, og der bruger jeg næsten, jeg vil sige 9 ud af 10 gange, der programmerer jeg en AT Tiny, eller jo, en AT Tiny 44 eller 45, 84 eller 85 også, ind i de her projekter. Så derfor så bliver den her brugt rigtig meget. Øh, inden jeg bruger dem i projekterne. Der, der bruger jeg selvfølgelig en Arduino af en eller anden slags. Så her der kan I se, at jeg har en Pro Mini. Og det er selvfølgelig et prototypprojekt. Det her det er en hbro controller Men øh, når jeg så bygger dem over øh, på noget mere permanent, en mere permanent platform, så, øh, så bruger jeg noget andet PCP. Det minder mig rigtig meget om det her hårde plastik her. Øh, men tippen jeg bruger er ikke en Arduino Atmel. Det er jo en Mega 328, der sidder på de her Arduino. Og nogle af dem, hvis man er lidt uheldig, så er det en A168 også. Men, øh, jeg bruger jo så en øh, AT Tiny 85, 9 ud af 10 projekter, og det sidste projekt, der bruger jeg jo sådan en 84'er. Det er den lange, øh, det er, hvis jeg har brug for rigtig mange pennes. Så et projekt som det her, der har jeg fire sensor inputs, to power ud, og jeg har i hvert fald fire sensor out, så det vil sige, at en 85, den kan ikke bruges, fordi man har jo kun fem pins at gøre godt med. Så der skulle jeg jo bruge en 84 eller en 44. Jeg er da ikke noget problem, vi har dem liggende. Øh, men det er lidt rarere, end at bruge en uh, Arduino, fordi sådan en, uh, en chip som uh, AT Tiny. Nu se, vi har et par stykker liggende lige her. Sådan en som den der. Det er svært at se. Der var den. Det var en AT Tiny 85. 
Og så, så er der et par stykker her. Det er... Nu skal jeg lige tjekke. Det er 84A. Og I kan se, hvor mange pins de har. De giver lidt flere muligheder. Lidt flere ting at arbejde med. Sådan en som øh, 85 sådan her, den koster en... Tror du 15 kroner stykket. Og den her, den koster en 20. Og den her, den koster lige knap 100 kroner. Så derfor så bruger vi jo AT Tiny til vores projekter, fordi vi har en meget stor økonomisk gevinst ved at gøre det i stedet for. Fordelen med AT Tiny chipen det er, at de har indbygget også altså krystal. Det har Arduino chipsene ikke. De kunne godt have det, fordi det er i bund og grund en AT Tiny. Det er en AT Mega hedder den faktisk. Og en AT Mega har normalt en indbygget oscillator. Ja, lad os bare sige krystal i stedet for, ikke? Men øh, mange af de har Arduino, de har den faktisk ikke, fordi de har købt en discount-model. Men det er lige meget. Vi har en fysisk kart, hvor jeg sidder siddende udenpå, og det virker. Igen, har I nogen forslag, hvad vi kan bruge de her ekstra printplader til? Så skriv der lige, fordi øh, det kunne da være sjovt at lave nogle projekter ud for jer. Jeg kunne godt tænke mig at lave noget med noget lys og noget sjovt. Så det er ikke hvad vi skal lave noget der. Skriv kommentarfelt ned under, hvis I skal bruge nogle byggeplaner eller noget, så skriv det også, så kan det lave et schema eller noget og lægge det op på i vores system, så kan I hente den der, hvordan det skal gøres. Jeg kan også lave en på dansk, hvis det har interesse. Ellers så ses vi bare næste gang. Hej!